Ó oh Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91 Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará a ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor eu libertarei. Vou lhe dar salvação porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, começando no versículo 34. Então Pedro tomou a palavra e falou. Na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é agradável a ele. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel e lhe comunicou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus passou fazendo bem e curando todos que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele aparecesse. Não a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus havia escolhido antes. Para nós, que comemos e bebemos com ele, depois de sua ressurreição dentre os mortos. Jesus nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito de Jesus, dizendo que todo aquele que acredita nele receba em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos.
todos e todas. Hoje, oremos por proteção, oremos por paz, oremos por saúde, oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. E de forma muito especial, oremos pelos trabalhadores brasileiros. Oremos pelo pessoal da saúde, oremos pelos professores, oremos pelas pessoas desempregadas, oremos também por todos os trabalhadores e trabalhadoras de frente, né? que enfrentam cotidianamente os riscos e perigos do contágio. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, protege, guarda diante deste caos sanitário que vivemos. Senhor, tem misericórdia do teu povo trabalhador. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, para que em segredo algum está oculto, Purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu Santo Nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que Teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em Tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. Que transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante... Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem tribulação. Pelas pessoas que passam fome. Pelas pessoas em situação de rua. Pelas pessoas que agora são vítimas da violência do Estado. Da violência doméstica. De todo tipo de violência física emocional, psicológica. Oremos. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Ó oh Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que vivem em luto e desespero. Dá, Senhor, a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Senhor, 
fazei-nos instrumento de vossa paz. Bondoso Deus, Criador do Universo, em tua graça nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas a alegria, o um mundo fragmentado a unidade, que a utopia do teu reino esteja acesa em nossos corações, que nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz e que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida. Mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Escuta, Senhor, as nossas preces. Escuta, Senhor, as nossas orações, nosso clamor, a nossa súplica. Escuta, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia. Os pedidos de oração que foram colocados nos comentários os vídeos, os pedidos de oração que estão encerrados em nossos corações, os pedidos de oração que soluçam, que na angústia do sofrimento transbordam em lágrimas. Senhor, escuta a nossa prece, a nossa oração. Abençoa, Senhor, Todas as pessoas que agora escutam este ofício, se com elas, Senhor, hoje e sempre. Faça sua prece, sua oração pessoal. Confessemos nossa fé através do credo Niceno, dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, e está sentada à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ousemos orar o Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do Teu amor em nosso lar, 
em nossas vidas e em toda parte. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Tenhamos um abençoado final de noite, sono tranquilo e reparador, e que possamos despertar para o dia de amanhã cheios de esperança, de fé e amor. Recebam a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam hoje e para sempre. Amém. Ah,